হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমরা আজকে আলোচনা করব বিন্যাসের পার্ট 3 নিয়ে ইতিপূর্বে বিন্যাসের পার্ট 1 এবং পার্ট 2 তে আমরা বিন্যাসের ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড রুল নিয়ে আলোচনা করেছি আপনি যদি সেই ভিডিওগুলো না দেখেন তাহলে ভিডিওর নিচের ডেসক্রিপশন বক্সে লিংক দেওয়া আছে আপনারা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিওগুলো দেখে নেবেন আমরা আজকে আলোচনা করব বিন্যাসের থার্ড রুল নিয়ে দেখেন বিন্যাসের থার্ড রুল হচ্ছে n টু দি পাওয়ার r আর এই সূত্রটা ফলো করে আমরা বিন্যাসের অসংখ্য মেদ সমাধান করতে পারবো এখন প্রশ্ন হলো কোন কোন জায়গায় আমরা বা কোন কোন ক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ফলো করতে পারবো দেখেন আমরা এট ফার্স্ট এই সূত্রটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কনসেপ্ট নিয়ে নিব এরপরে আমরা দেখব বিভিন্ন নিয়োগ পরীক্ষায় এই সূত্রটা ফলো করে কি কি ধরনের প্রশ্ন এসেছে সেগুলো আমরা সমাধান করব দেখেন আমরা তখনই এই সূত্রটা আমরা ফলো করতে পারবো যখন প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণ অব্লিক উপাদানগুলো একাধিকবার ব্যবহার করা গেলে বা যে কোনো সংখ্যক উপায়ে বললে যেমন দেখেন আমাদেরকে এখানে তিনটি উপাদান দিল এ বি চি তিনটি বর্ণ হতে দুটি করে বর্ণ নিয়ে যে কোনো সংখ্যক উপায়ে কতটি শব্দ গঠন করা যায় দেখেন আমাদেরকে এখানে বর্ণ দিল তিনটি বললো যে কোনো সংখ্যক উপায়ে আচ্ছা যে কোনো সংখ্যক উপায়ে বলতে আমরা বুঝি অর্থাৎ আমাদের ইচ্ছে হলে এ এ বি অর্থাৎ এই যে দেখেন আমরা একই শাড়িতে দুইবার এ ইউজ করলাম অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যক উপায় বলতে আমরা একটা উপাদান আমরা একাধিকবার বা একের চেয়ে বেশি ব্যবহার করতে পারব বা দেখেন আমরা যদি মনে করেন এরকম তিনটা এ অর্থাৎ আমাদের দরকার হবে তিনটা তাহলে আমরা তিনটাই এ ইউজ করতে পারব কিন্তু রুল ওয়ান এবং রুল টুতে এই ধরনের ইউজ করা যাবে না অর্থাৎ রুল ওয়ান এবং রুল টুতে আপনি একটা একটা ইউজ করতে হবে অর্থাৎ এ ডাবল ইউজ করতে পারবেন না বি ডাবল ইউজ করতে পারবেন না যখনই আমরা উপাদানগুলো বা প্রদত্ত বর্ণ বা সংখ্যা আমরা ডাবল ইউজ করতে পারবো বা একের চেয়ে বেশি ইউজ করতে পারবো তখনই আমরা কি করতে পারবো এই সূত্রটা ফলো করতে পারবো এখন আমরা যদি এই মেটটা সমাধান করি দেখেন এ বি সি তিনটি বর্ণ হতে দুটি করে বর্ণ নিয়ে যে কোনো সংখ্যক উপায়ে তাহলে দেখেন এখানে যেহেতু যে কোনো সংখ্যক উপায় বলল সেক্ষেত্রে আমরা কি করতে পারবো এই সূত্রটা ফলো করতে পারবো অর্থাৎ যে কোনো সংখ্যক উপায়ে তাহলে আমরা লিখলাম এন টু দি পাওয়ার আর আচ্ছা এখন এন বলতে আমরা কি বুঝি এন হচ্ছে নাম্বার অর্থাৎ প্রদত্ত সংখ্যা বা বর্ণ আচ্ছা এখানে দেখেন আমাদেরকে কয়টি বর্ণ দিল এ বি চি আমাদেরকে কয়টি বর্ণ দিল তিনটি বা প্রদত্ত সংখ্যা হতে পারে সেটা বর্ণ হতে পারে তাহলে এন এর জায়গায় আমাদের লিখতে হবে কি থ্রি এরপরে আর আর বলতে আমরা কি বুঝি অর্থাৎ আসন সংখ্যা অর্থাৎ কয়টি করে করে নিতে হবে এই যে দেখেন আমাদেরকে কয়টি করে নিতে বললো দুইটি করে বর্ণ নিয়ে অর্থাৎ মনে করেন আমরা যেভাবে নিই না কেন এই যে দুটি করে করেই নিতে হবে অর্থাৎ আসন বা গড় সংখ্যা হচ্ছে টু আচ্ছা এখানে দিলাম এখন দেখেন থ্রি হল স্কোয়ার এখন থ্রি হল স্কোয়ার বলতে আমরা বুঝি থ্রি গুণ থ্রি সমান হচ্ছে তিন দুটো যদি আমরা গুণ করি তিন তারিখে নয় এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এখন আমি একটি নোট লিখেছি দেখেন আমরা যদি এই আমরা এই টেকনিকটা যদি আমরা বুঝি আমরা অসংখ্য মেথ সমাধান করতে পারবো সেই জন্য আমরা আগে এট ফার্স্ট আমরা এই সিম্পল জিনিসটা বুঝে নিব আচ্ছা দেখেন প্রদত্ত সংখ্যা অব্লিক বর্ণে একই রকম থাকলে রুল দুইয়ের মতো একই রকম সংখ্যা বা বর্ণকে একটি হিসেব করতে হবে যেমন এ এ বি সি সি দেখেন এখানে আমাদের যে সংখ্যাগুলো দিল বা যে বর্ণগুলো দিল এ এ বি সি সি দেখেন এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় আমাদেরকে এখানে ডাবল ডাবল দিল এই যে দেখেন এ আছে ডাবল সি আছে ডাবল তাহলে দেখবেন যখন উপাদানগুলোর মধ্যে ডাবল থাকবে অর্থাৎ একই রকম থাকবে সেক্ষেত্রে আমরা আমাদের কি করতে হবে একটি হিসেব করতে হবে তাহলে এই যে এ দুটা মিলে আমাদের হিসেব করতে হবে একটা সি দুটা মিলে একটা তাহলে এখন দেখেন তো কয়টা হয় একটা দুটা তিনটা তাহলে আমাদের লিখতে হবে এন সমান কত হবে এখানে ট্রি এখানে কত হবে না একটা দুটা তিনটা চারটা পাঁচটা যদিও বা পাঁচটা দিলেও কিন্তু আমরা হিসেব করতে পারবো কয়টা তিনটা এখন দেখেন এন ফাওয়ার আর আর হচ্ছে কয়টি করে দুটি করে তাহলে এরকম এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার আচ্ছা আমি আরেকটু দেখাই দেখেন মনে করেন আমাদেরকে এভাবে দিল আচ্ছা ডি এ আচ্ছা এইভাবে দিল এখন আমাদেরকে বললো এখান থেকে পাঁচটি করে বর্ণ নিয়ে কত যে কোনো সংখ্যক উপায়ে আচ্ছা যে কোনো সংখ্যক যেহেতু বললো তাহলে আমাদের এট ফার্স্ট কাজ হবে কি এখন আমরা এন টু দি পাওয়ার আর এই সূত্রটা আমরা ফলো করতে পারবো এখন দেখেন এখানে এ এ এ এ এ একই রকম থাকলে সবগুলোকে একটা হিসেব করতে হবে তাহলে এই একই রকম এই এগুলো সবগুলো মিলে একটা 
एर पर देखें ये सी एक रकम एगुल सबग मिलिए एक एन कयटा है देखें एक तीनटा चार्टा तो एन हिसाब करते हैं कत चार और समान कयटी कर बोल फार्सटी को मन करें बोलते फार्सटी को बर्णन तेल फावर फाइव ये हमारे कांखित आंसार एन सूत्रता सम्पर् एक क्लियर कन्सेप्ट निल देखो विभिन्न नियोग परीक्षा एखान की क्यों धरण प्रश्न एस सेगल समाधान नहीं एक नम्बर हे एक दई तीन चार पाँच छय सत सात अंक होते जेको संख्या कपाइए पाँच अंक कतटी संख्या गठन करा जाए देखें आपके बलो जेको संख्यक उपाए अर्थात जेको संख्यक उपाए बोलते हमारा डबल यूज करते पर देखें एखे हमारे संख्या दिल कई एक दूटी तीन टी चार पाँच टी छयटी सात एन एन फिल कत सेभन दिल जेको संख्या पाँच अंक अर्थात गर्क है कई पाँच टी को गर् पाँच अंक जेहतु बोलो फावर फाइव एन देखें आप सेभन ऊपर फावर फाइव हम सेभन कई पाँच टी सेभन गुण सेभन सेभन गुण सेभन एन जी एग् गुण करी कत हो देखें एमने कैलकुलेटर यूज कर बसाय दीची तो हमें कत हई वन सिक्स एट जिरो सेभन एट हमारे कांखित आंसार एर पर देखें दुई नम्बर हे एक एलिक पाँच अंक कतटी टेलिफोन नम्बर देवा जाए देखें एखे बोल पाँच अंक पाँच अंक बोलते हमें कि फिलान आसन फिलम अर्थात अंक है कई पाँच टी तर गर् कई पाँच टी को गर् कि ये आसन संख्या पे गलम एरपर देखें कतटी टेलिफोन नम्बर देवा जाए देखें एखे प्रदत्त संख्या बर्ण बान किस देवाने क्योंकि एखे एक कथा बोलो टेलिफोन नम्बर एन देखें तो टेलिफोन नम्बर आप यूज करते जिरो थ नाइन पर्त यूज करते मन कर कत देव आ जिरो थ नाइन पर्त देखें जिरो थ नाइन पर्त प्रदत्त संख्या देव आज एन टू दि पावर आर आर देखें टेलिफोन नम्बर ए रकम यूज करते जिरो वन एट आबार वन 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 जिरो वन ये देखें एकाधिक बार व्यवहार करते देखें वन 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 अर्थात आप चाहले एट 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 अर्थात एक संख्या एकाधिक बार व्यवहार करा जाए से कई नम्बर रोल है रोल तृत हो देखें एन बोलते कि बुझे हमारे टेलिफोन नम्बर है कत जिरो थ नाइन पर्त अर्थात कत टेन और आर समान हम कई कई गड़ गड़ हे कई अंक पाँच अंक एन देखें दस फाइव समान हमें कैलकुलेटर यूज कर बसा दीची तो देखें दस फावर फाइव सब समान देखें दस फाइव मानी हम दस कई पाँचटा एभवे हमें गुण कर देखते परि ता हल कत देखें वन डबल जिरो फाइव ये हमें कांखित आंसर एर पर देखें तीन नम्बर हो दई एवं ए बी अंक एवं बर्णगुलू द्वारा सार उपादान विशिष्ट कतगुलो फासवर्ड तैरि जाने उपादानगुलू एकाधिक बार व्यवहार करा जाए देखें एखे बोल उपादानगुलू एकाधिक बार व्यवहार करा जाए अवश्य कई नम्बर रोल एन टू दि पावर और अर्थात तीन नम्बर रोल तो हमें देखें एन एन समान कत एन समान हे प्रदत्त कई देखें ए एक दूटा तीनटा चार्टे उपादान देव आ संख्या देव आ बर्ण देव आ चार्ट एन देखें ये अंकगलो बर्णगुल द्वारा कई उपादान विशिष्ट चार उपादान विशिष्ट सार उपादान बोलते चार्टा उपादान ये आर हिसाब करब तो हमें फोर अर्थात फोर ऊपर फोर फावर तेल फोर ऊपर फावर फोर समान हम कत फोर फावर फोर समान हे टू फाइव सिक्स ये हमारे कांखित आंसार एर पर देखें चार नम्बर हो तीन पोस्ट बक्स पाँच टी सीटी कत भाव फेला जाए मन करें ये एक पोस्ट बक्स हमारे तीन पोस्ट बक्स लिखल अच्छा मन करें एखे तीन पोस्ट बक्स एन सीटी हो कई सीटी पाँच टी सीटी एन देखें ये पाँच टी सीटी देखे एखे एक फेल एखे एक देखें अलरेडी कयटा सीटी हमें फेलाल तीनटा सीटी हमें अलरेडी फेल दिल और बाकी कयटा सीटी आसा और बाकी कयटा दूटी सीटी एन देखें ये दूटी सीटी हमारे तो अवश्य ये तीनटे फोस्ट बक्स फेलते हैं कारण एक्सट्रा को फोस्ट बक्स नहीं कर लम एखान दूटी एखे एक फेलाल 
কানেক্টি ফেলালাম তাহলে এখন দেখেন এই ফুস্ট বাক্সটা এই যে দেখেন প্রথমে একবার ব্যবহার হইছে এরপর আবার ব্যবহার হইছে তাহলে এটি দুইবার ব্যবহার হইছে অথবা একাধিকবার ব্যবহার হইছে অথবা আমি কি করতে পারি সেটা এখানেই ফেলতে পারি অর্থাৎ যেখানেই ফেলাই না কেন আমাদের কি ইউজ হচ্ছে ডাবল ইউজ হচ্ছে একাধিকবার ইউজ হচ্ছে সেই কারণে এটি কি হবে আমাদের তিন নাম্বার রুল অনুযায়ী করতে হবে তাহলে দেখেন এরপরে তিন নাম্বার রুল হচ্ছে কত এন টু দি পাওয়ার আর এখন দেখেন এখানে এন হচ্ছে কয়টি এই দেখেন কয়টি তিনটি ফুস্ট বাক্স তাহলে আমরা কি করতে হবে আর ফার্স্টটি সিটি তাহলে থ্রি পাওয়ার কত ফাইভ সমান এখন থ্রি পাওয়ার ফাইভ বলতে আমরা কি বুঝি তিন কয়টি ফার্স্টটি তাহলে থ্রি পাওয়ার ফাইভ সমান হচ্ছে দুই শত তেতাল্লিশ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে হচ্ছে ফার্স্ট নাম্বার দেখেন ফার্স্ট নাম্বার হচ্ছে পাঁচটি আঙ্গুলে সাতটি আংটি কত উপায়ে পড়ানো যেতে পারে তাহলে দেখেন মনে করেন এটি পাঁচটি আঙ্গুল একটি আঙ্গুল দুটি আঙ্গুল তিনটি চারটি পাঁচটি পাঁচটি আঙ্গুলে সাতটি আংটি তাহলে আংটি দেওয়া আছে কয়টি সাতটি আমরা কি করলাম এখান থেকে সাতটি আঙ্গুল থেকে আমরা একে দিলাম একটি পরিয়ে দিলাম এখানে একটি এখানে একটি এখানে একটি এখানে একটি পরিয়ে দিলাম তাহলে দেখেন ফার্স্ট আঙ্গুলে আমরা ফার্স্টটি আংটি কি করে দিলাম পরিয়ে দিলাম আচ্ছা আর বাকি কয়টি আঙ্গুল থাকে তাহলে দুটি আং সরি দুটি আংটি পাকি আছে এই দুটি আংটি আমরা কি করতে পারি একেও দিতে 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 পারি মনে করেন আমরা এই দুটি আংটি থেকে একটা এঁকে দিলাম আর একটা কাকে দিলাম এঁকে দিলাম তাহলে আমরা যেখানেই দিই না কেন সেটা কি হয়ে যাচ্ছে ডাবল ইউজ হয়ে যাচ্ছে একাধিকবার ইউজ হচ্ছে আচ্ছা এখানে যদি মনে করেন সাতটি আঙ্গুল থাকতো এবং সাতটি আংটি থাকতো সেক্ষেত্রে একবারই ইউজ করা যেতে পারে কিন্তু এখানে যেহেতু আংটি আছে কয়টি সাতটি কিন্তু আঙ্গুল আছে ফার্স্টটি এ কারণে আমরা ফার্স্টটি দেওয়ার পরে যে দুটি থাকবে সেটা যদি আমরা যেখানে দিই না কেন একাধিকবার ইউজ হবে যখন ওই কোনো অঙ্কে একাধিকবার ইউজ হবে সেক্ষেত্রে আমরা কোন সূত্রটা ফলো করব এন টু দি পাওয়ার আর আচ্ছা এখন আমরা লিখলাম এন টু দি পাওয়ার আর সমান এন সমান হচ্ছে কয়টি আঙ্গুল এই যে আমাদের আঙ্গুল দেওয়া আছে কয়টি ফার্স্টটি অর্থাৎ প্রদত্ত সংখ্যা বা বর্ণ এখানে সংখ্যা দেওয়া আছে আঙ্গুলের সংখ্যা তারপরে আর হচ্ছে কয়টি উপাদান হচ্ছে কয়টি সাতটি আংটি দিলাম এখন ফাইভের উপর ফাইভ সরি ফাইভ টু দি পাওয়ার সেভেন হচ্ছে ফাইভ কয়টি সাতটি এভাবে আমরা গুণ করে দেখতে পারি তাহলে আমরা কি করব আমি ক্যালকুলেটার দেখে বসাই দিচ্ছি এটা হচ্ছে সেভেন এইট ওয়ান টু ফাইভ এটি হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার এরপরে দেখেন ছয় নাম্বার হচ্ছে একটি তালার তিনটি রিংয়ের প্রত্যেকটিতে দশটি অক্ষর মুদ্রিত আছে তিনটি অক্ষর কেবল বিন্যাসের জন্য তালাটি খোলা গেলে কতগুলি বিন্যাসের জন্য তালাটি খোলা যাবে না আচ্ছা দেখেন মনে করেন আমরা ছোটোকালে এরকম কতগুলো তালা দেখতাম আচ্ছা মনে করেন আমরা কি করতাম জিরো মিলাতে হতো আচ্ছা মনে করেন জিরো 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 অথবা ওয়ান 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 অথবা আমরা কি করতাম ওয়ান টু এভাবেও দিতে পারি অর্থাৎ এই দেখেন এখানে আমরা যে তালাটা আমরা সাজাতে পারতাম সেটা আমরা কি করতাম এই যে দেখেন জিরো 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 তিনোটা জিরো ইউজ করা যায় অথবা এক 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 তিনোটা এক ইউজ করা যায় বা শূন্য এক দুই তিন এভাবে ইউজ করা যায় অর্থাৎ আমাদের যেভাবে ইচ্ছে আমরা কি করতে পারি সাজাতে পারি কিন্তু এখানে দেখেন এখানে আপনার আমরা যদিও বা জিরো ইউজ করি সেখানে থাকা কত জিরো থেকে নাইন পর্যন্ত এখন দেখেন আমাদেরকে বললো এখানে বলল একটি তালার তিনটি রিংয়ের প্রত্যেকটিতে দশটি অক্ষর মুদ্রিত আছে আচ্ছা এই যে এই রিং এই রিংটাতেও দশটি অক্ষর মুদ্রিত আছে আমরা সেখান থেকে বেশি নিয়ে জিরো আনলাম এখন দেখেন আমাদের আমরা যেহেতু এখানে একাধিকবার ইউজ করতে পারি একটি উপাদান অর্থাৎ জিরো আমরা একাধিকবার ইউজ করতে পারি তাহলে এটা অবশ্যই কোন কোন সূত্রটা ফলো করতে হবে এন টু দি পাওয়ার আর আচ্ছা এখন দেখেন এন এন সমান কত এন সমান হচ্ছে এখানে কয়টি অক্ষর আমাদেরকে দেওয়া আছে এই যে দশটি অক্ষর মুদ্রিত আছে তাহলে দশ আর সমান হচ্ছে কয়টি ঘর কয়টি দেখেন ঘর হচ্ছে একটি দুইটি তিনটি একটা সেটা কেনেও বললো তিনটি অক্ষর এই যে দেখেন তিনটি রিং তাহলে রিং কয়টি তিনটি তাহলে টু দি পাওয়ার থ্রি আচ্ছা এখন দশের উপর পাওয়ার থ্রি হচ্ছে কত আমরা যদি দশ গুণ দশ গুণ দশ সমান কত এক হাজার এখন আমাদেরকে বলল দেখেন তিনটি অক্ষর কবল বিন্যাসের জন্য তালাটি খোলা গেলে দেখেন এই তালাটি খোলা যায় শুধুমাত্র একটির কারণে এই যে দেখেন এক যে কোন একটা দিয়ে তাহলে এখন দেখেন কোলা যায় হচ্ছে কি একটি সমান একটি বিন্যাসের কারণে এবার বলেন তো মানে আমাদেরকে বললো কতগুলি বিন্যাসের জন্য তালাটি খোলা যাবে না তাহলে খোলা যাবে না কয়টির জন্য দেখেন খোলা যায় যে একটি দিয়ে আর সব সর্বমোট বিন্যাস করা যায় এক হাজার কোলা যায় এক তাহলে কোলা যায় না কত নয়শত নিরানব্বই এরপরে হচ্ছে সাত নাম্বার দেখেন সাত নাম্বার হচ্ছে সাত 
ছয় পাঁচ চার সাত তিন সংখ্যাগুলোকে যে কোনো সংখ্যকবার নিয়ে চার অঙ্ক বিশিষ্ট কতটি সংখ্যা গঠন করা যায় এখানে দেখেন যে কোনো সংখ্যকবার নিয়ে আমাদেরকে বলে দিল যে কোনো সংখ্যকবার তাহলে এটা অবশ্যই কি হবে এন টু দি পাওয়ার আর এখন দেখেন এন বলতে আমরা কি বুঝি এন বলতে আমাদের উপাদান বা সংখ্যা কয়টি দেওয়া আছে দেখেন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এখন এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় আমি বলছিলাম যখন একই রকম থাকবে দেখেন এই প্রশ্নে কিন্তু সেভেন একই রকম আছে এই দেখেন সেভেন সেভেন অর্থাৎ সেভেন কয়বার আছে ডাবল আছে সেই ক্ষেত্রে আমি বলছিলাম যখন কি থাকবে একই রকম থাকবে সেই ক্ষেত্রে সেটাকে আমাদের কি হিসাব করতে হবে একটি হিসাব করতে পারে তাহলে এই সেভেন এই সেভেন দুটা মিলে আমরা কি হিসাব করব একটি হিসাব করব তাহলে একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি তাহলে এন সমান হবে ফাইভ কিন্তু এখানে সিক্স হবে না আচ্ছা এরপরে আর আর সমান হচ্ছে কয় কয় অঙ্ক বিশিষ্ট চার অঙ্ক বিশিষ্ট তাহলে আমরা কি করলাম চার অঙ্ক এখন ফাইভের উপর পাওয়ার ফোর সমান হচ্ছে ফাইভ গুণ ফাইভ গুণ ফাইভ গুণ ফাইভ আচ্ছা আমরা সেটা যদি আমরা বসিয়ে দিই ফাইভের ওপর পাওয়ার ফোর সমান হয় কত ফাইভ পাওয়ার ফোর সমান হচ্ছে ছয় শত পঁচিশ এরপর হচ্ছে আট নাম্বার দেখেন আট নাম্বার হচ্ছে দশটি পুরস্কার সাতজন বালকের মধ্যে কত উপায়ে বিতরণ করা যেতে পারে আচ্ছা দেখেন এখানে চারজন বালকের কথা বললো মনে করেন এটি একজন বালক এ একজন বালক এ একজন বালক এ একজন বালক আমরা চারজন বালক এখন পুরস্কার হচ্ছে কয়টি দশটি পুরস্কার আচ্ছা এখন আমরা কি করব এখান থেকে দশটি পুরস্কার থেকে আমরা একজনকে একটা একটা দিলাম এক একটা দিলাম এক একটা দিলাম এক একটা দিলাম তাহলে কয়টি পুরস্কার চলে গেল চারটি আর কয়টি পুরস্কার আছে বাকি আছে ছয়টি পুরস্কার এখন আমাদের এই ছয়টি পুরস্কার অবশ্যই এদের মধ্যেই বিতরণ করে দিতে হবে এখন আমরা যদি একটি পুরস্কার একে দিলে বা আরেকটা পুরস্কার একে আরেকটা পুরস্কার একে দিলে এঁকে দিলে তাহলে এই দেখেন এই বালকটা ডাবল ইউজ হচ্ছে এই বালকও ডাবল ইউজ হচ্ছে একাধিকবার ইউজ হচ্ছে যখন এই একাধিকবার ইউজ হবে সেক্ষেত্রে আমরা কোন রুলটা ফলো করব তিন নাম্বার রুলটাই ফলো করব তাহলে দেখেন আমরা কি লিখব এন টু দি পাওয়ার আর সমান এন সমান হচ্ছে এখানে কয়টি এই যে সাতজন বালক বালকের সংখ্যা দেওয়া আছে কত ফোর পুরস্কার হচ্ছে কয়টি দশটি আচ্ছা এখন ফোরের উপর পাওয়ার টেন সমান হচ্ছে ফোর কয়টি দশটি এখন আমরা যদি সেটা বসিয়ে দিই তাহলে ফোর পাওয়ার সমান কত হয় ওয়ান জিরো ফোর এইট ফাইভ সেভেন সিক্স তাহলে বন্ধুরা দেখেন আমরা কত সহজে এই ধরনের ম্যাথগুলো সমাধান করে দিলাম যখনই একটি উপাদান বা প্রদত্ত সংখ্যা বা বর্ণ একাধিকবার ইউজ করা যাবে সেক্ষেত্রে আমরা এই সূত্রটা ফলো করতে পারব আশা রাখি আপনাদের ভিডিওটি ভালোই লেগেছে যদি আপনাদের ভিডিওটি ভালো লাগে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে আমার চ্যানেলটি অবশ্য অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আল্লাহ হাফেজ